Surprise, mahal! Ano ba yan? Huwag ka lang ganyan! Para sa na naman yan! Happy anniversary! Aww! Mwah! Oh, gusto ko isa pa, please! <laughs> Ay, ano yung ginagawa mo? Ito, naghahanda ng yung paborito mo. Aras kaldo. Wow, sweet naman ang mahal ko. Oh, mahal naman eh. Oh, wait lang, mag-aayos ng sarili ko. Teka lang, teka lang. Um, Sige. Pogi na ba? Pogi na ba? Oo, mahal ko yun eh. Pogi na Pwede na naman nangyayari sa'yo. Gab, papanaginipo ko na naman siya. You mean, parehas na panaginip mo before? Oo, paulit-ulit na lang. Alam mo bro, nag-aala na ako sa'yo. Tingin ko kailangan mo na ng tulong. O oh, ito bro, meron akong kilala, psyche yan. Actually, hypnotherapist din yan. Tsaka matutulong ako kanya. Maraming salamat, pero hayaan ko muna yung malaman yung resulta ng investigasyon. Alfred, ikaw bang pumatay kay Tina? Isang gabi. Nagtalo kami. Oo, oh, inaamin ko. Napagbuhatan ko siya ng amay. Dahil, dahil ayaw niya ibigay yung puli niya, pero... Pero mahal ko yung girlfriend ko eh. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Hindi. Mahal ko yung girlfriend ko. Alfred, nasaan ka matapos kayong magtalo ni Tina? After namin magtalo, dahil nainis nga ako, naayaw yung mga friends ko. Nagpunta kami sa bar, pero wala akong pangyayaring pinatay siya. Inabukasan, binalita na lang sa akin ng nanay niya na wala na daw siya. Fiel, ano yung mga nakita mo sa pagtatalo ni Alfred tsaka ni Tina? 
Nasa kwarto po ako nun, nanonood ng pelikula, nang may narinig akong biglang kumalabog. Lumabas ako at nalaman kong ang kalabog na yun ay galing sa kwarto ni Ate Tina. Nakita ko ang mga pangyayari at narinig ko ang mga plano ni Alfred. Nang lumabas na si Alfred, pumasok ako agad sa kwarto ni Ate Tina at para sabihin hindi ako pumapayan. Nagkaroon kami ng unting iringan at galit sa isa't isa, pero hindi yun yung dahilan para patayin ko siya. Hindi ko kayang gawin sa kanya yun kasi kapatid ko siya. Totoo bang dati kang nasangkot sa droga? Hindi po totoo ang mga paratang nila sa akin. Maninis po ang aking konsensya at alam ko sa sarili ko na hindi ko pinatay ang aking kapatid. Walang sino man ang kaya pumatay sa kanyang sariling kapatid or kadugo. Patricia, bakit nakita kang pumunta sa bahay ni Latina nung araw na mamatay siya? Pahapon na nun, oo, papunta ako sa bahay ng best friend ko, na si Fiel. Papasok pa lang ako na sa pinto ng marinig ko na nagtatalo sila. Hindi ako kaagad na pumasok at sumilip lang ako. Narinig ko ang pagtatalo nila at ang punto ay ayaw ng best friend ko na ibigay ni Tina ang kanyang puri kay Alfred. Totoo bang hindi ka pa nakakamove on kay Alfred? Hindi yan totoo. Matagal na ako nakamove on kay Alfred. Oo, naging magkasintahan kami. Pero matagal na panahon na yun at nakalimutan ko na siya. Sa katunayan yan, masaya ako para sa kanila. Hindi ko magagawang patayin ang kapatid ng best friend ko. Hindi ako pumatay. Hindi ako pumatay kay Tina. Anong gusto mong malaman? Hindi ako makatulog. Lagi na lang bumabalik sa akin yung eksena. Napakalinaw pa rin ng pagkamati ng girlfriend ko. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang matulog. Isang taon nang muli tayo nagkita. <sighs> Pasensya na pero may lang tayo nagkita. Pagbalik ko ng... Pagbalik ko ng kaling bar. Kino ko yung gamit ko para... Tuluyan na siyang iwan. Nanap ko yung girlfriend ko pero... Hindi ko siya makita. Hindi ko makita yung girlfriend ko. Nabukasan. Napalitaan ko. Wala na siya. Puno ng saksak at dugo yung mga... Yung damit niya. Wala na yung girlfriend ko. <laughs> Yan ang patunay na nagkita na tayo dati. Wala akong maalala. Kailangan mo kong tulungan. Kailangan mong ipaalala sa akin ang lahat. Alfred, sa ilang sandali lamang, isa sa ilalim ka, sa isang pagpapiso. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ipahinga mo ang iyong isip. At magbalik ka. Bukas ng anibersaryo ng kanyang kamatayan. Hindi niya ako pinapatahimik hanggang ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi. Hindi ko na talaga alam. Kahit sa saan magpunta, sinusundan niya ako. Hindi niya ako papatahimik.
Sige, nanggap daw. Low play. Low. 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 Ah, uh, ay, wait lang, hindi ko maintindihan. Pwede bang video call na lang? Mas sige, pre, sige. Oh, wait lang. Pre, pwede bang, ano, makitulog mo na sa inyo? May posensya na, pre. Wala kasi ako sa bahay. Nag-overtime ako dito sa trabaho. Ah, uh, si sige, sige. Salamat na lang, pre. Sige, posensya na, pre, ha? Oh. Sorry. Sige, pre. Sige, sige, sige. Fabio, totoo bang nakita kang kasama ni Tina nung araw bago siya mamatay? Hindi totoo ang binibigta niyo sa akin! Pamangin ko si Tina! At hindi ko kayong gumawa na masama sa kanya! Oo! Nakita niyo kami kahapon na nag-uusap! Ngunit kaya mong sana naman iyon! At hindi totoo na may paghinasa ko sa kanya! Nakitaan mo ba ng bakas ng dugo ang asawa mo? Hindi! Tama ang asawa ko! Hindi hindi niya gagawin yon. Sa katunayan, matulungin at madasalin ito. Noong araw na pinatay si Tina, nasa loob lamang siya ng bahay. At yung sinasabi niyong nagkita sila, ay yun ay nung galing ka, kakawi pala ng asawa ko galing sa trabaho. Bakit ko siya pagbibitakan? <laughs> Totoo bang binasted ka ni Tina dati na naging dahilan ng pagpatay mo sa kanya? Oo. Nagkagusto ko kay Tina. Niligawan ko siya. Pero tanggap ko, hanggang best friend lang kami. At hanggang doon na lang yun. At saka, sinong gagawa ng, sinong gagawa ng mga ganong bagay para sa patay ng best friend niya? Bakit nakitaan ka ng isang panyong may dugo sa loob ng bag mo? Noon, na-diagnose ako. Na-diagnose ako dahil may vertigo ako. At kada nararamdaman kong umiinit ang pakiramdam ko, Nagdudugo ang aking ilong. Pero hindi yung dahilan para pagbintangan ako na ako ang pumatay kasi best friend ko yun. Bukas ng anibersaryo ng kanyang kamatayan, hindi niya ako pinapatay, Mick, hanggang ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi, hindi ko na talaga alam. Kahit saan ako magpunta, sinusundan niya ako. Hindi niya ako mapatahimikin hanggat hindi ako. Hanggat, hanggat buhay ako. Kung mapapanood mo itong video na ito, malamang patay na ako. Natatakot ako. Natatakot ako. Patay niya rin ako. Ano dito ni Tina? Na si Fabio. Siya ang may sala sa pagpatay kay Tina. <laughs> Nahuli ko siyang inomolas siya si Tina. <sighs> Tina! Ano Tina ba? Huwag ka magsusumbong ha! Tayong dalawa lang may alam na to! Ha? Enjoy tayo dito Tina! Huwag ka magsusumbong! <sighs> Bala ko sana siyang isumbong pa so baka patayin niya ako! Anong ginagawa mo kay Tina? Kamay nga eh! Huwag ko daw ipag... Ipag, uh, ipag alam sa mga pulis kundi ako ang papatayin niya. Huwag nagingay ka! May litikan ka sa akin! Mapatay ko ang dalawa! Pinalabas niya ako ang pumatay kay Tina. Gusto mo mabuhay? Ha? Huwag ka magsumbong! Ang gawin mo, patay mo si Tina para walang maamit sa'yo, di ba? 
Matahin mo! Pamanggay mo si Tina! Paano mo nagawa sa kanya yan? <laughs> Tapos, niyang gansain si Tina. Nagusan niya ang saksakan si Tina. Pag di ko ginawa yung ako ang papuntahin niya. Ito ang magiging Ito ang magiging sagot sa matagal niya ng hinahari. Si Fabio, siyang may kagagawa ng lahat. Siya ang pumatay kay Tina. Ay lang sa muli. Paano mo nakuhaan ang pangyayari ng pagpatay kay Tina? Tama ang nakasaad sa video. Naglalakad ako noon papasok sa aking trabaho nang may narinig akong malakas na sigaw. Pinuntahan ko iyon, binuksan ko ng kaunti ang kortina at nakita ko si Tina at dalawang lalaki. Inutusan ni Fabio si Jervin na saksain si Tina. Dahil sa takot ni Jervin na baka patayin siya ni Fabio, sinunod ni Jervin ang utos ni Fabio. Dahil naging malakas ang naging ebidensya sa kasong pagpatay kay Tina, napatunayan na totoo at hindi gawagawa ang laman ng USB. Lalong pinatibay pa ang ebidensya na may lalaking mismong nakakita ng pangyayari. Dahil dito, napatunayan na inutusan lamang ni Fabio si Jerby na saksakin si Tina. Si Fabio ay papatawan ng reclusion perpetua. Ha ha ha! Killer! Do killer! <laughs>